আমার নাম হলো জাফরুল্লাহ চৌধুরী আমি পেশায় একজন চিকিৎসক স্বাস্থ্যকর্মী মূলত আমার মূল পেশা ছিল আমি ভাস্কুলার সার্জন এটা তার মানে হলো কারো রক্ত নালীর সেখানে ব্লক ব্লক হয়ে গেলে ওই কেটে কুটে নতুনভাবে জোড়া লাগাতে পারি সেটি আমার পেশা তার মানে যে কোনো শরীরের রক্ত নালী কেটে বিশেষত অ্যাওটার যেটা সবচেয়ে বড়ই সেটাকে কেটে নতুন ট্রান্সপ্লান্ট করতে পারি এটাই আর কি তবে এটাই আমার যুব বয়স এইটাই ছিল আমার কাজ বর্তমানে তো হলো কি সমাজ পরিবর্তনের জন্য প্রচেষ্টায় আছে আপনি একটা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত সেটা সম্বন্ধে একটু বলবেন আমি গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র খুলে একটা চ্যারিটেবল প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত আছে যেটা উনিশশো বাহাত্তর সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এর অবশ্য নামকরণটা ইন্টারেস্টিং অরিজিনাল নাম ছিল বাংলাদেশ ফিল্ড হসপিটাল কিন্তু সরকারি কিছু কর্মচারীরা বলছিল এটা সরকারি নাম রাখা যাবে না তখন একটা বিতর্ক সৃষ্টি হয় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইন্টারভেন করেন উনি তখন আমাদের এটা নিয়ে প্রস্তাব করেন যে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র নামটাই হোক এটা ব্যাপক অর্থে এবং উনি উনি এই নামটাকে এপ্রুভ করেন এবং আমাদের জন্য এই প্রতিষ্ঠানের জন্য একত্রিশ একর জমিও ভূমি দখল করিয়ে দিয়েছিলেন এটা হলো আমাদের এবং এটা তবে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অনেকগুলি ছোট ছোট অবদান আছে একটা অবদান হলো তারা আমরা শুরু থেকে বলেছি দরিদ্র মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের উপর দেশের ভাগ্য নির্ভরশীল দেশের অগ্রগতি নির্ভর করে মেয়েদের অগ্রগতির উপরে এই দুটা তিন নিয়ে কাজ করি আমরা এটা চোদ্দ পঁচাত্তর সন থেকে মেয়েদেরকে সাইকেল চালান শিখে এবং স্থানীয় সম্পদকে ব্যবহার করি যেমন করে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে মেয়েদের বিশেষত গ্রামের ধাইদেরকে যেই কারণে আমাদের অঞ্চলে সবচেয়ে কম মাতৃ মৃত্যুর হার শিশু মৃত্যুর হার এবং আমরা খুনে খুশি হবে যে চৌত্তর সনে বাংলাদেশ থেকে বসন্ত নির্মূল হওয়ার আগেই আমরা যে এলাকায় কাজ করছিলাম সেই এলাকায় বসন্ত আমরা কন্ট্রোল করতে পেরেছিলাম এটি হলো গণস্বাস্থ্য গণস্বাস্থ্য আবশ্য আরও দুটা ছোট অবদান আছে একটা হলো উনিশশো বিরাশি সনে বাংলাদেশের ঔষধ নীতি জাতীয় ঔষধ নীতি যেটা সারা পৃথিবীতে অভিনন্দিত নন্দিত হয়েছিল যার ফলে সুলভে ওষুধের মান বেড়েছে সুলভে ই হয়েছে এবং বাংলাদেশে আজকে যে ওষুধের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের এই বিরাট অর্জন তার মূল ভিত্তিটা জাতীয় ওষুধ নীতি সেটার আমি সদস্য ছিলাম আর দ্বিতীয়ত অবশ্য বাংলাদেশের স্বাস্থ্য নীতি সেটা পাশলেও কার্যকর করা যায়নি বিভিন্ন এই তাতে তৃতীয়ত একটা ছিল বাংলাদেশের মেয়েদের যে প্রথম একটা নারীদের যে উন্নয়ন যে কমিশন হয়েছিল তাতে আমরা সদস্য ছিলাম এবং সেখানে আমরাই বলেছি যে প্রাইমারি স্কুলে অন্তত পক্ষে ফিফটি পারসেন্ট শিক্ষক করতে হবে তাহলে শিক্ষায় অগ্রগতির ধারা এই এই আর কি আমাদের ছোট ছোটো আছে বা তারাও আরেকটি প্রধান আছে আপনারা সবাই শুনে থাকেন যে হেল্প ফর অল সেটা উনিশশো আটাত্তর সনে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র ছিল তার মূল ভিত্তি আলমা আটাতে আমাদের কি এটা মূল ভিত্তি তিনটা প্রতিষ্ঠানকে বলা হয়েছিল তাও তো আমরাই ছিলাম এক নম্বর গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র যেটাকে ভিত্তি করে সারা পৃথিবী সবার জন্য স্বাস্থ্য কার্যক্রমটা গ্রহণ করেছিল এখানেও আমাদের একটা ছোট অবদান রয়ে গেছে এই ছিল গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ইতিহাস পৃথিবীতে এখন করোনা ভাইরাস নিয়ে তোলপার হচ্ছে আতঙ্কে আছি আমরা আপনারা কিছুদিন আগে জানিয়েছেন যে আপনারা একটা পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছেন যেটা খুব অল্প মূল্যে পাওয়া সম্ভব এবং খুব দ্রুত পরীক্ষা নির্ণয় করার পদ্ধতি এটা আছে এটা সম্বন্ধে একটু বলবেন কি এটা করে এটা করোনা এটা পৃথিবীকে সারা পৃথিবীকে নাড়া দিয়েছে 
করোনা ভাইরাস ইতিহাসটা বোঝা লাগে আর একটা ছোট ইতিহাস সবার জানা দরকার এই পৃথিবীতে প্রথম ছোঁয়াচে রোগের সূচনা কিভাবে হলো এটা হলো কি সাতশো খ্রিস্টাব্দে আফ্রিকার মূল মুসলমানরা ইউরোপ জয় করেছিল তারা তারা স্পেন অন্ধ্রলেশিয়া পর্তুগাল এইসব জয় করে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করে এবং এই শাসন প্রায় পনেরোশো খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ছিল চোদ্দোশো বিরানব্বই সালে তাদের পতন ঘটে ঠিক ও বছরেই ওই একই বছর এখানে একটু বলে রাখি মুসলমানদের ওই ইউরোপের সবচেয়ে কর্ডবা মসজিদটা খুব আধুনিক যেটা এখন যেটা কর্ডবা ক্যাথেড্রাল নামে পরিচিত ওটা মুসলমানরা তৈরি করেছিল কিন্তু কর্তব্য কর্ডোবা ক্যাথেড্রালের এখনও স্পেনীয় নাম হলো দি মস্ক মসজিদ রয়ে গেছে ওটা ক্যাথেড্রাল হয়েছে কিন্তু মসজিদ নামটা রয়ে গেছে মুসলমানরা এই চোদ্দোশো বিরানব্বই সনে ক্রিস্টোফার কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেছিল উনি যখন দেশে ফিরে আসেন তার অনেক স্বর্ণ অনেক স্বর্ণ টর্ণ নিয়ে আসেন সঙ্গে একটা রোগ নিয়ে আসেন ওটা হলো সিফিলিস আর উনি ইউরোপীয় রোগ বসন্ত হাম কনোরিয়া আমেরিকাবাসীকে দিয়ে আসেন এভাবেই হলো সূচনা এই রোগের এই রোগটা সিফিলিস রোগটা ছশত বছর পৃথিবীকে দুর্দণ্ড প্রথাবে পর্যদুস্থ করে রেখেছিল তার কোনো চিকিৎসা ছিল না যতদিন না হলো উনিশশো ছচল্লিশ সনে পেনিসিলিন বা যা যা হয় এবং যেই পাত্রে পেনিসিলিন তৈরি হয়েছিল আপনারা জেনে খুশি হবে এটা অক্সফোর্ডে তৈরি এটা হয়েছিল যে তার একটা পাত্র গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রকে আবিষ্কার কারকরা উপহার দিয়েছিল আমাদের গ্রামের খণ্ড কাণ্ডের জন্য নর্মাল হিটনি বলে যে চারজনে তারা এই পেনিসিলিন আবিষ্কার করেছিল ওনার কাছে ছিল একটা উনি ওনার আসার কথা ছিল আমাদের যখন আমরা ওষুধ উৎপাদন শুরু করি আমাদের কার্যক্রম দেখার জন্য শারীরিক কারণে আসতে পারেনি কিন্তু উনি আমাদের উপহার দিয়ে পাঠিয়েছিলেন যেখানে বলতে যেখানে মানুষের এই সভ্যতা আর একটা বিরাজি তার একটা নিদর্শন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র এখনও সেটা সাপার গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে রক্ষিত আছে এটা হলো আমাদের যে ইতিহাসের সাথে সম্পর্কিত ঠিক একই ধারায় ছচল্লিশ সনে পেনিসিলিন আবিষ্কার হওয়ার পরে সিফিলিস কন্ট্রোল হয় তার এক পর্যন্ত এই যে ছশো বছর ঈদ এখন এই এখন তার একটু ভয়ানক ছোঁয়াচে রোগ ছিল সিফিলিস ছিল যৌনাচারের দ্বার বাসে এখন যেটা এসছে এটা হলো করোনা ভাইরাস করোনা ভাইরাসও ভয়ানকভাবে এটা ছোঁয়াচে রোগ এটা তবে এটা আকারে বড় এটা যে কোনো একজন থেকে আরেকজন ছাড়াতে পারে এটা যেমন ভীষণভাবে মানুষকে ক্রমেই পর্যদুস্থ করছে আমরা তো দেখছি আট আট হাজার মৃত্যুর সংখ্যা ছাড়িয়ে গেছে ইতিহাসে তবে এর এই করোনা ভাইরাসের পূর্বপুরুষ হলো সার্স করোনা দিয়ে সার্স বলে সিভিয়ার একুইড রেসপেটারি সিনড্রম শ্বাসকষ্ট হয়ে ইয়ে হতো এটা দু হাজার দু হাজার তিনে এটা এটাও খুব নাড়া দিয়েছিল প্রথম নাড়া দিয়েছিল আমাদেরকে এটা তারপরে মিডল ইস্ট এই ভাইরাস এই করে একই আদর্শ তার পরিবর্তিত রোগ হলো করোনা কোভিড নাইনটিন দু হাজার তিন সনে একজন বাঙালি গবেষক ডক্টর বিজন কুমার সিং সে সিঙ্গাপুরে গবেষণা করছিলেন তার দল এই সার্চ এই 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 সার্চ এটাকে নির্ণয়ের একটা পদ্ধতি উদ্ভাবন করে যেটা প্যাটেন্টেড হয় এবং যার পদ্ধতিটা চাইনিজ গভর্নমেন্ট পুরাটা কিনে নেয় কিনে নেয় এখন উনি তারপরে গবেষণা করছিলেন এই ভদ্রলোক ডক্টর বিজন কুমার শীল গবেষণা করছিলেন হলো ডেঙ্গু নিয়ে এই ডেঙ্গুতে কাজ করা অবশ্যই উনি একটা আমাদের সাক্ষাৎ হয় দু বছর আগে উনি গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে যোগদান করেন এটা উনি মাইক্রোবায়োলজি আর বায়োটেকনোলজির প্রধান হিসাবে এবং গণস্বাস্থ্য ফার্মাসিউটিক্যালের প্রধান বিজ্ঞানী কর্মকর্তা হিসেবে উনি দু বছর আগে আমাদের সাথে যোগ দেন তখন আমরা ডেঙ্গু নিয়েই কাজ করছিলাম উনি নীরবে যখন দু হাজার উনিশ সনে ডিসেম্বর মাসে করোনা হয় উনি যেহেতু এটা সার্চের করেছেন উনি সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারেন এটা একটা ভয়ানক রূপ হবে 
উনি বলছেন যে না এখন দেখবো না এখন করোনার এটাকে এই এটা নির্ণয় পদ্ধতি বের করা দরকার পরে উনি যেহেতু ওনার পূর্ব অভিজ্ঞতা করে খুব দ্রুত উনি দু মাসের মধ্যে একটা নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন যেটা নিয়ে আপনি যেটা নিয়ে বলছিলেন করোনা রোগ আক্রান্তের নিশ্চিত হওয়ার একটা পদ্ধতি এটা সেফ ইনভেস্ট এটা কারণ মানুষের সম্পর্ক লাগে না এটা সুতরাং এটা নিয়ে এই যে বহুজাতিকরা নানা চালাকি করে থাকে এই টেস্ট করো ওই টেস্ট করো এটা তো আপনার কিছুই নাই এটা অনেকটা যেভাবে আমরা ব্লাড গ্রুপ করে থাকি ব্লাড গ্রুপটা যেটা একটা প্লেটে থাকে রুগীর রক্তের এক ফোটা দিলেই সেটা বলে দেবে কোন গ্রুপে আমি পড়ি মোটামুটি এটা সোজা সরলভাবে বলা চলে সেটা কিন্তু তা হলো এই করোনার উনিশ রকমের অ্যান্টিবডি তৈরি করতে পারে সে তার করোনা খুব দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে তাই কারো যদি করোনা আক্রান্ত হয় তাহলে সেকেন্ড থার্ড ডে থেকেই এইটা রোগ পয়লা দিনের টাকা নির্ণয় করতে পারি না এটা এটা দ্বিতীয় সেকেন্ড ডে তার পয়লা দিন মানুষও তো আসবে না জ্বর হয়েছে ই হয়েছে তার ইটাতে হলে এটা ইমিউন এসে করে বিভিন্ন এই কতগুলি পদ্ধতি আছে ওটা করলে এটা নিশ্চিতভাবে আমরা বলে দিতে পারবো যে এই পদ্ধতি নির্ণয় করে দিতে হবে এই পদ্ধতির নাম হলো হলো রেপিড ডট ব্লট অর্থাৎ দ্রুত বিন্দু ব্লটে বিন্দুর মাধ্যমে নির্ণয় এটা এটা তথা এটা গণস্বাস্থ্য যেহেতু আমরাই আমাদের এটা নাম হলো গণস্বাস্থ্য রেপিড ডট ব্লট এটা খুবই সোজা এটা মানুষের কল্যাণে আসবে খুব সুলভ পদ্ধতি অপোজিট যেটা বর্তমানে প্রচলিত যে পদ্ধতিটা আছে হলো পিসিআর কিট কিট পদ্ধতিটা অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং সময় সাপেক্ষ সেটাতে টেস্ট সেটা কিন্তু প্রথম দিন একটা বলতে পারে এটা কিন্তু তাকে এটা এই জন্য প্রয়োজন সে যে হওয়ার যেদিন আক্রমণ সেদিনও পিসিআর করে বলা যাবে আমরা কিন্তু প্রথম দিন একটা পাই কিন্তু ওটা করতে হলে দুই থেকে পাঁচ দিন সময় লাগে ওটা করার জন্য সুতরাং আগে আগের দিনে নিয়ে খুব লাভ নাই আমরা তো জানতেই পারছি না হ্যাঁ আমরা তো জানতেই পারছি না এটা এই 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 এটাকে খুব সহজে ওটাতে পিসিআরে একটা বড় দামি মেশিন আছে প্রায় পঞ্চাশ লাখ টাকা দাম তা ওটা চালানোর জন্য বিশেষ লোক লাগে তারপর আর এন এ সিকুয়েন্সিং করতে ওই ভাইরাসের কেটে কেটে খুব ফাইনালিতে সেটা পরীক্ষা এটা ব্যয়বহুল সময় সাপেক্ষ এবং অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের দক্ষ কর্মীদের প্রয়োজন হয় এবং সেটা পিসিআর খুব বেশি নেই বাংলাদেশ অপরপক্ষে আমাদের উদ্ভাবিত পদ্ধতিটা এত সহজ যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো টেকনিশিয়ানকে সহজে দেখিয়ে দেওয়া যাবে এটা এটা নিয়ে করলেই যে কোনো জায়গাতে পাঁচ থেকে পনেরো মিনিটের মধ্যে আমরা বলে দিতে পারবো রোগ হয়েছে কি হয়নি এটা চিকিৎসা না এটা রোগ নির্ণয় এটা কিন্তু বলতে হবে রোগ নির্ণয় তবে রোগ নির্ণয় তো চিকিৎসার পয়লা ধাপ এবং এটা সবচেয়ে বড় ই হলো মানুষের ভয় ভীতিটা কমতে পারবে কারণ মানুষ যে বলে এখন বহুজন ফোন করে সে একটা টেস্ট কিট করাতে পারছে না এখন ওখানে বাংলাদেশের কাছে আজাদ বিহার তারা এটা ই নাই আরও কিছু হয়তো আসবে কিন্তু বাংলাদেশের দরকার লক্ষ 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 পরীক্ষা দরকার তো সেই জন্য আমাদের এটার উপযোগিতাটা অনেক বেশি এই যে তাই তবে এইটা আমরা এক মাসের মধ্যে দশ হাজার ই দিতে পারবো পরীক্ষা দিতে পারবো পরবর্তী মাস থেকে আমরা এক লাখ করে দিতে পারবো এটা খরচ কীরকম হবে খরচ এটা সরকারের যদি ট্যাক্স এইসব না ধরে তাহলে দুশো টাকা দুশো আড়াইশো টাকার মধ্যে দিয়ে দুশো আড়াইশো টাকা হলে আমাদের দু চার টাকা আমাদের হাতেও থাকবে এটা করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা কি কী কারণে আপনারা এখন পারছেন না এটা হলো একটা হলো এই আমলাতান্ত্রিকতা আর দ্বিতীয় হলো অজ্ঞতা বলবে যেমন কি আমলাতান্ত্রিকতা এটা আমরা যদি বুঝাতে পারছি না এটাকে করাতে হলে এইটা জিনিসটাকে যতটা আমি সহজভাবে এটার উদ্ভাবনটা এর অনেকগুলি লাগে যেমন কি এই যে 
পড়ো না তার তার যে সেইটার এটার অ্যান্টি এটার অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি সেটা যে কোনো জায়গায় পাওয়া যায় না এটা সুইজারল্যান্ডে পাওয়া যাচ্ছে চায়নাতে আছে ইংল্যান্ডে আমেরিকাতে এটা হাইয়েস্ট ল্যাবরেটরিতে এবং এটা তৈরি করতে হয় এটাতে বিভিন্ন অন্যান্য জীবাণু যে হয় নাই তার এটার অনেকগুলি ড্রাইকো প্রোটিন আছে অনেকগুলি তার সারফেস অ্যান্টিজেন আছে এইগুলি এনে সলিউশানটা করতে হয় এবং এটার জন্য আমরা যেটা সরকারের কাছে চেয়েছি যে আমাদের এগুলো আমদানি করার একটা অনুমতিপত্র আজকে সাত দিন হয়ে গেছে বিভিন্ন অজুহাতে বলতে এটা কোথায় পরীক্ষা করতে হবে আমি পরীক্ষা করার জন্যই তো আপনাকে দিতে চাই এটি বুঝাতে পারছি না যে এইটা তো আমি বাজারজাত করব আপনাদের অনুমতি পেলে আর তাছাড়া বাজারজাত এইটা তো ওষুধ না এটা তো খাওয়া না যে আমি মানুষের ক্ষতি করতে পারি বা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হবে এটা হলো ইন ভিট্রো একটা প্রক্রিয়া যেমনকে ব্লাড গ্রুপে আমি যেটা সোজাভাবে সরলভাবে যেটা পাওয়া যায় ওটার জন্য কি পরীক্ষা ওটা পরীক্ষাটাই হলো রক্ত দিয়ে রক্ত দিয়ে সেটা ধ সেটা সেটা বলতে পারি কি পারে না তার তো সোজা টেস্ট আপনার পিসিআর তো প্রচলিত ই তার বিপরীতে আমরা বলতে চাইছি এই বিপরীতটা আমার তার নিয়ে দশটা নিয়ে দেখো হয় কি না কিন্তু ওই তার দেখে বলতে না আপনারা সিআরও করে আসেন ক্রিটিক্যাল ই করে আসেন এটার জন্য প্রোটোকল করেন আমি জানি ভাই না তৈরি করলে প্রোটোকল করে কী লাভ হয় সে তোমাকে দেখতে হবে আমার যে আমি যে দাবি করছি সেটা সঠিক কি না সেটা দেখার দায়িত্ব তোমার সেটা খুবই এটা কোনো মানুষের তো ক্ষতি করতে পারবো না এটি বুঝাতে নিয়ে আমাদের সাত দিন চলে গেছে আজকে এখন অপেক্ষা করছি ডিজি সাহেব বলেছেন যে আজকে ওই অনুমতিপত্রটাই আজকে চলা আমি অনুমতিপত্র পেলে ইংল্যান্ডে যারা করে তারা আবার যার তার কাছে বিক্রি করাটা বিজনশীল যেহেতু এই ক্ষেত্রে পর্যন্ত তার কাছে সেটা নিয়ে পাঠাবো পাঠালে তারা আমরা আমরা আশা করি এটা এখন আবার পৃথিবীতে বিভিন্ন এতে স্পেশাল কুরিয়ার লাগে এতে স্পেশাল প্যাকেজিং কুরিয়ার নিয়ে এই সপ্তাহের মধ্যে আমরা পেয়ে যাব সেকেন্ড উইকে আমাদের প্রস্তুত হবে আমরা এটাকে গভর্নমেন্টকে যে কোনো ব্যক্তিকে এটা গভর্নমেন্ট বলে কথা না যারই রোগ হয়েছে তা হাঁ কি না বলে দিতে পারবো আমরা আপনাদের এই পদ্ধতি যদি এত সহজ হয় এবং এত কম দামে করা সম্ভব হয় তাহলে অন্যান্য দেশরা এখন সেটা করছে না কেন তারা এটা জানতো না এটা বলতে জ্ঞানটা অনেক সময় হয় কি মানুষ এটা যে সকাল হয়েছে বুঝতে পারে এটাকে এত সহজে করা যায় এটা অলমোস্ট লাইক এ সিম্পল সলিউশানটাকে অনেক সময় গ্রহণ করতে মানুষ যেমন কি আমাদের ডায়রিয়াতে সেমনি লবণ জলে সবৎকালই ভালো হবে আমাদের এত জ্ঞান ছিল আমরা অ্যাটমিক উইপন আবিষ্কার করে ফেলেছিলাম আমরা আমরা তো আমরা আমরা চন্দ্রে গিয়েছি আমরা এত কিছু করার পরও আমাদের সেটা আবিষ্কার করতে আমাদের সময় লেগেছে ঢাকাতে আমরা করে বসে আছি অথচ সোজা সরল জিনিসটা লবণ জলের সর্বৎকালে ডায়রিয়া ঠিক হয়ে যাবে তো এইটাও মোটামুটি অনেক সময় সহজ সরল এইটাকে মানুষের চোখে পড়ে না তবে জেনে খুশি হবে না আপনারা অলরেডি আমাদের এটার জন্য আমেরিকার সিডিসি আমাদেরকে অ্যাপ্রোচ করেছে আমেরিকার সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল তারা বলেছে তোমার এই কাজটা তোমাদের সাথে আমরা কাজ করতে চাই আমাদের সাথে কাজ করতে চাই আমরা ওইটা উৎপাদন করতে চাই আমরা হচ্ছে মানব কল্যাণে ঠিক যেইভাবে পেনিসিলিনকে প্যাচেন্টেড করে নেই আমরা এই পদ্ধতিটাকে প্যাচেন্ট করতে চাই না আমরা চাই যে কাজ যার ইচ্ছা সেইটা বানাক মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হোক কারণ ব্যবস্থা আমাদের লক্ষ্য না আপনারা এটাকে পেটেন্ট করবেন না কিন্তু আরেকজন যদি করে সেটা আটকে যাবে না না প্যাটেন প্যাটেন্ট করবে না সে তবে অন্যেরা করে এটা একটা চাই সেটা দেখছি আমরা একটু চিন্তা ভাবনা করতে হবে তবে ইতিমধ্যে দুটো রাষ্ট্র আমাদেরকে আমাদের সত্য কিনে নেওয়ার জন্য অ্যাপ্রোচ করে আমরা উচিত না আমরা এটা আমরা সত্য কাউকে দিয়ে দিতে চাই না আমরা জনগণকে ব্যবহারের জন্য আমরা উন্মুক্ত করে দিই যেভাবে আমরা হলো সিডিসিকে বলেছি তোমার সাথে আমরা কাজ করতে পারি একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে আসি এই করোনার চিকিৎসার ব্যাপারে বলা হয় কিউবা একটা ভূমিকা রেখেছে এবং চায়নাতে তারা একটা পদ্ধতি ব্যবহার করেছে যেটা অনেক অর্থে সার্থক সেটা সম্বন্ধে কিছু বলতে পারবেন হ্যাঁ এটা হয়তো সে কিউবার ইটাকে 
একটু যেটা কিউবা যেটা করেছে ইন্টারফেরন বলে একটা দিয়ে এটা এখনো ঠিক প্রমাণিত না আমার হিসাবে তো ওই ওষুধটা অন্য কাজে ব্যবহৃত হয় সফলতা আছে অন্যান্য রোগেও আছে যেমন কি ধরেন তবে এখন যে যন্ত্র আমাদের এখন সবচেয়ে বেশি ভয়ানক অবস্থা হল ইটালিতে এবং স্পেনে ছড়াচ্ছে তারপরে ফ্রান্স দেয় মজার ব্যাপার হয়েছে আমি সিভিলিসের কাহিনী বলেছিলাম এটাও কিন্তু এই তিনটা দেশ থেকে শুরু হয়েছে এখানে তারপরে এটা এটা চীন পর্যন্ত গিয়েছিল তো এটাতে এটাতে যেহেতু এই রোগটা শ্বাসকষ্ট করে এবং এইটাতে এটা নিয়ে অনেক রকম চায়না তো পরিচয় তারা বলছে ক্লোরোকুইন প্লাস ওসাল টামিন কয়েকটা ওষুধের সময় অন্তত উপসর্গটা কমে তো যাই কিছু করতে তবে তাকে অক্সিজেন দিতে হয় ভেন্টিলেটারের প্রয়োজন যেই জন্য চীন এক হাজার ভেন্টিলেটার দিয়েছে ইকে ইটালিকে তো এইসবের ভ্যাকসিনের গবেষণাও চলছে আশা করা যাচ্ছে যে হয়তো বা আগামী বছরের মধ্যে সেই ভ্যাকসিন বাজার যত তারার উপযোগী হবে তাতে হয়তো রোগ প্রতিরোধ প্রতি ব্যবস্থা হবে এই মুহূর্তে বাংলাদেশে করোনা আক্রান্ত হওয়ার পরিস্থিতিটা কি আপনি মনে ভয়ানক ভয়ানক বাংলাদেশের আমরা এখনো হই নেই তার কিন্তু আমাদের যদি হয় এটা ভয়ানক পরিস্থিতি করবে কারণ হলো তিনটা কারণে আমি আপনাদেরকে বলি একটা হলো ভারত সীমান্ত বাংলাদেশের সাথে ভারতের প্রায় পঁচিশশো কিলোমিটার সীমানা আছে একশোটা পথ আছে যেখানে মানুষ আসা যাওয়া করতে পারে তার ঠেকাই দেওয়া হবে না তারপরে আছে ভারতীয় ট্রাক ট্রানজিটের সুবিধা নিয়ে প্রতিদিন প্রায় হাজার ট্রাক বাংলাদেশে প্রবেশ করে এবং আগেই তাদের ল্যাব তাদেরকে পরীক্ষা করত না সরকার এখন অবশ্যই একটু কড়াকড়ি করছে কিন্তু তাহলেও তাদের সব কিছুকেই করার মতো সক্ষমতা বাংলাদেশের নাই এগুলো সুতরাং সীমান্ত দিয়ে এই যে আর আমরাও অনেকে ভারতে যাই চিকিৎসার জন্য কুণ্ডি ব্যবসার জন্য নানা রকম এইটা সুতরাং এইটাই হলো এক নম্বর আমাদের প্রবেশ ধার আমি বলবো করোনা রোগের ব্যাপক করোনা ছোঁয়াচে রোগ দ্বিতীয়টা হলো আমাদের জেলখানা কারাগার আমাদের চল্লিশ হাজারের যেখানে সক্ষম আছে সেখানে নব্বই হাজার উনানব্বই হাজার লোক জেলে আছে রাজনৈতিক হরানি পুলিশের গুষ বাণিজ্য অন্যায় আচরণ এটা আমাদের একটা ওভার কাউন্টেড এটি একটা ভয়ানক জায়গা এখান থেকে এগিয়ে হতে পারে তাই এটা সরকারের উচিত হবে একমাত্র যাবজ্জীবন তারা পেয়েছে ফাঁসির আসামি তারা ছাড়া বাকিদেরকে যারা দশ বছরের কম সাথে তাদেরকে অথবা এই যাচ্ছে তাদেরকে সাধারণ ক্ষমা করে ছেড়ে দেওয়া তা না হলে জেলখানা থেকে এই জেলের কারাগার আমার কথা একটা এই বিস্ফোরণের একটা কেন্দ্র দ্বিতীয় কেন্দ্রটা হলো আমার কোর্ট আইন আদালত প্রতিদিন লক্ষ লোক সেখানে এই অন্যায় হবে কিছুটা বিচার প্রার্থী কিছুটা হয়রানি এতে যে আছে গায়ে গায়ে লেগে থাকে এই জন্য ইটার ব্যাপারও সরকারের দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার মামলাতে অভিযুক্তদেরকে দুশো পাঁচ ধারায় হাজিরা থেকে এক্সামশান করে দেওয়া আর অন্যদের মামলার তারিখটা তাহলে তিন মাস পরে দেওয়া জরুরি মামলাগুলি ছাড়া তাহলেও ভিড়টা কমে যাবে তৃতীয়টা যেটা আমি দীর্ঘদিন যাবৎ বলে আসছে রোহিঙ্গা রোহিঙ্গা ক্যাম্পের অনেক বেশি সতর্কতা প্রয়োজন তারা কেবল বাইরে না থাকে আমরাও সেখানে যাই লোকজন কাজ সেখানে অনেক বেশি স্বাস্থ্য সচেতনতা তাদেরকে সাবান ব্যাপার হাত দেওয়া একটা কথা বলে রাখি এখন আরেকটা কথা জনসাধারণকে সচেতন করতে হবে হাত মিলানো আলিঙ্গন এটা বন্ধ করে সালাম দেওয়ার অভ্যাস করতে হবে আর একটা ভালো পদ্ধতি হল আসলে সেন্সিটাইজার না যেটা দরকার সাবান দিয়ে হাত দেওয়া দুর্ভাগ্যবশত চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের হাত দেওয়ার অভ্যাসটা কম এটা নিয়ে ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালে কয়েক বছর আগে একাধিক প্রবন্ধ বেরিয়েছিল ডাক্তারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল যে তারা হাত ঠিক মতো হাত ধোয় না এনা হাত ধোয় না তারা মনে করে যে তাদের রোগ হবে না সে এইটাকে করা উজু করার পদ্ধতি এটা একটা ভালো জিনিস উজু যে ক্লিন জিনিস এর এবং সঠিক পক্ষে নোক কেটে এখান থেকে কোনো পর্যন্ত করলে অনেকাংশে এইটাই এক্সপোজড এলাকা 
এটা পাঁচবার করলে ইট ইজ মোর সেফি এইসব এইসব যে সমস্ত জিনিস অ্যালকোহল বা অমুক যে উজু করা ইজ মোর এফেক্টিভ এই জিনিসগুলি সাধারণ যে জনসাধারণকে ভয় না চতুর্থতা যে কাজটা করা দরকার মনে রাখা দরকার বিদেশ পত্যাগত আমাদের পাঁচত্তর লাখের মতো লোক আছে বিদেশে যারা শ্রম দিয়ে বেড়ায় যারা আমাদের দেশের অর্থনীতির বুনিয়াদ অর্থনীতিকে ধরে রেখেছে যেমন কি তাদের একটাই হিসাবে এই বছর দু হাজার উনিশ সনে প্রথম দশ মাসে তারা বাংলাদেশে পাঠিয়েছে পনেরো বিলিয়ন ডলার এই মানুষ গায়ে খাটা মানুষগুলি তিন চার বছর পর দেশে আছে পরিবার পরিজনকে দেখার জন্য তারা কিন্তু সদয় ব্যবহার আশা করতে পারে না তাদের প্রতি যে ভদ্র ব্যবহার করা তাদেরকে একটু আরাম আসার পরে চল্লিশ তিরিশ চল্লিশ ঘন্টা ভ্রমণ করে ছেলে মেয়ে নিয়ে যদি এসে থাকে আমরা এখানে আমি যেটা দেখছি আমরা তাদের প্রতি ভালো ব্যবহার করছি না তারা এতে বেটার তাদের ফাইভ স্টার ট্রিটমেন্ট দিলে কী আসা যাবে আমাদের ট্রান্সিজিপে বলে দিলে হবে তোমরা এই যে চা নাস্তা খাবার যা খেতে চায় দাও সেটাকে তাহলে তারা একটু রিল্যাক্স করতে পারে মানুষ এত ঘন্টা প্লেনে বসে থাকা এয়ারপোর্টে বসে থাকার আর একটু বিশ্রাম দরকার সেটা আর তাকে তারপরে বুঝিয়ে বলতে হবে তোমার বাড়িতে গেলে কেন তোমাকে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে কেবল কোয়ারেন্টাইনে বললেই হবে না হয়তো একটা বা দুটা রুম আছে তাহলে কি করতে হবে তাহলে বলতে হবে যে একটু আলাদা বিশ্রাম করতে হবে কম বেরিয়েও পায়খানা পেশাব করবে না একটু বাইরের হাত বাতের নেবে না হোম কোয়ারেন্টাইন মানে রুমের মধ্যে আবদ্ধ না এটাও এইসব তাই দিয়ে কি এমন কোন নিয়ম করেছেন আর তাছাড়া জরিমানা উত্তর না যে মানুষগুলি আমাকে এত সাহায্য করেছে আমার দেশকে তার প্রতি আরও ভালো ব্যবহার দয়াশীল ব্যবহার তাকে তাকে একটা অপাঙ্কেও করাটা একটা ভুল কাজ হচ্ছে আমাদের লাস্ট কথা যে কথাটা বলতে চাচ্ছি মসজিদ মন্দির পেগোডা চার্চ এর প্রবেশ ধারে খুব ছোট একটা মেশিন আছে ইনফ্রারের তারবমিটার ওটা দিয়ে দেনদাম তাপমাত্রা দেখা যার হলেই তার বেশি হলে তাকে বলা যায় আপনি আজকে আর আইসেন না আজকে যান বাড়ি যান হাসপাতাল যান এটা এইসব করা যান ঠিক একই পদ্ধতি বাস স্টেশন লঞ্চ স্টেশন এটা এইসব এইসব পদ্ধতি আমাদের নেওয়া দরকার লাস্ট পার্টি বাংলাদেশের সরকারের মেডিকেল যন্ত্রপাতির উপরে অত্যাধিক ট্যাক্স এমনকি থার্মোমিটারের উপরে ট্যাক্স একত্রিশ পার্সেন্ট ভেন্টিলেটারের উপরে ট্যাক্স সেরকম এটা এইসব জায়গায় কমে এটাকে জিরো ট্যাক্স করা উচিত যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে এইসব সামগ্রী আছে হ্যান্ড গ্লোভস যে গ্লোভসের কথা বলছি তার ট্যাক্স বত্রিশ পার্সেন্ট সুতরাং এইসবকে শুট অফ করে দেওয়া বিনা ট্যাক্স আমদানির ব্যবস্থা করা তাহলে আমার মনে হয় কি তবে সবাই ভয় পেতে হবে না গুজুব ছাড়াতে হবে না সব সবাই তবে সতর্ক থাকতে হবে হ্যান্ড শেক নয় সালাম দেওয়ার অভ্যাস করেন নিশ্চয়ই পৃথিবী বিরাট ঈদ থেকে রক্ষা পাবো আমরা সবাই মিলে এই জাতীয় মহামারী যখন দেখা দেয় এই জাতীয় ছোঁয়াচা রোগের একটা ভীতি সঞ্চার করে এদের মাঝে সেটা মানুষের মধ্যে করলে সেটা কিন্তু চিকিৎসকদের মধ্যে ভয় সঞ্চার করে চিকিৎসক চিকিৎসা না করে পালিয়ে যাওয়া এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা সম্প্রতি ঢাকা মেডিকেল কলেজে এক রুগী এসেছিল তার তার নিমোনিয়া দিয়েছিল রুগীরা ডাক্তার না আসলে ভয় পেয়ে তাকে ছেড়ে পালিয়ে গেছিল অন্যত্র যে লুকিয়েছিলেন সেটাই তাদের ঠিক একই ঘটনা ঘটেছে ক্রমাতে সুতরাং এই ব্যাপারে এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা এটা ডাক্তারদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার যে পালানের কিছু নাই এতে ওভাবে ছড়াবে না তোমাদের কতগুলি প্রিকশন নিতে হবে মাস্ক পরতে হবে হাত ধুতে হবে বারে খুব রুগীটা দেখার পরে ভালো করে হাত ধুতে হবে এটাই প্রিকশন আর এই সম্পর্কে একটা কোরআনের একটা বাণী আমার মনে সবার স্মরণ রাখা উচিত রসুল্লাহ বলেছিলেন মহামারী ক্ষেত্রে যখন হয় সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়া জেহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়ার সমর্থ দিস ইজ এ বুখারি শরীফ একদম উল্লেখ আছে রসুল্লাহ বলেছেন এটাকে তুমি সেবা না দিয়ে পালিয়ে যেতে পারো না তো জিহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় তুলল যেহেতু এটা মুসলমান সেই জন্য আমি এটা সবাইকে বলছি এটাকে মনে রাখতে হবে আর তাছাড়া 
এটা হজরত আয়সারও একটা ই আছে যে এই জাতীয় জিনিস এটা যখন সামাজিক বৈষম্য ঘটে পৃথিবীর এটা একটা আজাব অসহ নারা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বলেছেন বৈষম্য বৈষম্য নিরসনের এটা একটা পদ্ধতি